বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম আসসালামু আলাইকুম বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং এ টু জেড রংপুর চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আশা করছি যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন ভালো আছেন তো বর্তমান সময়ে আসলে আমরা খুব একটি আতঙ্কের মধ্যে আছি এবং বিশ্বের মধ্যে যে মহামারী সৃষ্টি হয়েছে মহামারী তৈরি হয়েছে আসলে এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক একটি বিষয় তো আমরা আসলে একটি জিনিস এই সময় বর্তমান সময় আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা কাজের তাগিদে জীবিকার তাগিদে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে যখন বাইরে যাব তখন আসলে আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের যে দিক নির্দেশনাগুলো আছে সেগুলো মেনটেন করার চেষ্টা করব এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে চলতে হবে এই সময় কিন্তু অবহেলা করা যাবে না কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না করোনা ভাইরাস খুব একটি সাংঘাতিক ভাইরাস যেটি আসলে কাউকে ছাড় দেয় না কোনোভাবেই ছাড় দেয় না সো আমাদেরকে এই করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং পাশাপাশি সবসময়ই হাতকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে দ্যাট মিন্স হাতকে মাঝে মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা সাবান পানি দিয়ে হাত সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে এই অভ্যাসটি আমাদের গড়ে তুলতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে দর্শকবৃন্দ সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের বায়োফ্লক পণ্ডে বা বায়োফ্লক কালচারে যদি অ্যামোনিয়া বৃদ্ধি পায় অ্যামোনিয়া বেড়ে যায় কিভাবে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা কিভাবে সেটিকে জিরো করা যায় সেটি হচ্ছে মূল আলোচ্য বিষয় তো অ্যামোনিয়া আমরা প্রতিনিয়তই কালচারে পরিমাপ করে থাকব যারা শুরু করেছি তারা তো প্রতিনিয়ত পরিমাপ করছি আর যারা এখনও শুরু করিনি তারা কি করব প্রতি দু তিন দিন অন্তর অন্তর অবশ্যই অ্যামোনিয়া পরিমাপ করব সেই সাথে বাকি যে পরিমাপকের স্কেলগুলো আছে দ্যাট মিন্স টিডিএস পিএইচ এগুলো কিন্তু পরিমাপ করতে হবে তো বায়োফ্লক কালচারে যদি অ্যামোনিয়া ওয়ান পিপিএম হয় আসলে ওয়ান পিপিএম বলতে ওয়ান পার্টস পার মিলিয়ন তো এটা আসলে সহজ অর্থ হচ্ছে মিলিগ্রাম পার লিটার অর্থাৎ প্রতি লিটার পানিতে কত মিলিগ্রাম অ্যামোনিয়া হয়েছে তো অ্যামোনিয়া যদি ওয়ান পিপিএম হয় তাহলে কি করতে হবে টু পিপিএম হলে কি করতে হবে এই বিষয়টি বা থ্রি পিপিএম হলে কি করতে হবে এক্স ওয়াই জেড যত পিপিএমই হোক আমরা অ্যামোনিয়া বৃদ্ধি পেলে কিভাবে অ্যামোনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করব বা আমাদের কালচারকে কিভাবে সঠিক রাখব সেটাই হচ্ছে আলোচনার বিষয় তো দর্শকবৃন্দ আমরা অবশ্যই পানির অ্যামোনিয়া চেক করব তবে পাশাপাশি আরও কিছু জিনিস আছে যেই জিনিসগুলো থেকে আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন যে আপনার বায়োফ্লক কালচারের পানিতে কোনো প্রবলেম হয়েছে কি না সেটি হচ্ছে মাছের গতিবিধি সুস্থ মাছের গতিবিধি এক রকম হবে অসুস্থ মাছের গতিবিধি আরেক রকম হবে সুস্থ মাছ আপনাকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যাবে বা শব্দ শুনলে পালিয়ে যাবে এবং সুস্থ মাছ কি করবে যে ভেসে বেড়াবে না আর মাছ যখন অসুস্থ হয়ে যাবে তখন সঠিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করবে না তারপরে হচ্ছে পানির উপরে ভেসে বেড়াবে এবং খুব দুর্বলভাবে নড়াচড়া করবে এগুলো দেখলেই মোটামুটি আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই মাছ মোটামুটি বা বায়োফ্লক কালচারে কোনো প্রবলেম হয়েছে যে কারণে মাছ অসুস্থ ফিল করছে বা ঠিকভাবে সার্ভাইভ করছে না তো ওয়ান পিপিএম যদি আমাদের বায়োফ্লক কালচারে অ্যামোনিয়া হয় তাহলে আমরা কি করব ওয়ান পিপিএম হলে প্রতি হাজার লিটারের জন্য আমরা বিশ গ্রাম মোলাসেস অ্যাড করব তো ঠিক তেমনিভাবে যদি আমরা হিসাব করি যে দশ হাজার লিটার কালচারে দশ হাজার লিটার বায়োফ্লক কালচারে ওয়ান পিপিএম অ্যামোনিয়া হলে আমরা দুইশো গ্রাম মোলাসেস ইউজ করব ঠিক তেমনিভাবে টু পিপিএম হলে আমরা চারশো গ্রাম মোলাসেস ইউজ করব থ্রি পিপিএম হলে ছয়শো গ্রাম মোলাসেস ইউজ করব মোলাসেস দ্যাট মিন্স লালি গুড় ঠিক তেমনিভাবে যদি আমাদের অ্যামোনিয়া বেড়ে যায় তাহলে আমরা অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া বেড়ে গেলে আমাদের সহজ হিসাব হচ্ছে প্রতি হাজার লিটারের জন্য আমরা বিশ গ্রাম করে মোলাসেস বা লালি গুড় বা চিটা গুড় আমরা ইউজ করব তো আমরা যদি লালি গুড় বা চিটা গুড়ের পরিবর্তে অর্গানিক সুগার ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাদেরকে লালি গুড় বা চিটা গুড় যতটা ইউজ করব তার ফিফটি পারসেন্ট ইউজ করতে হবে অর্গানিক সুগার মানে অর্গানিক চিনি যেটাকে বলি আমরা তো সেটা আপনাকে ইউজ করতে হবে মোলাসেস যদি বিশ গ্রাম ইউজ 
করি আমরা তাহলে অবশ্যই অর্গানিক চিনি 10 গ্রাম ইউজ করতে হবে তো এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে আমরা মোলাসেস বা অর্গানিক চিনি বা যে আমরা চিটে গুড় ইউজ করব সেটি কিন্তু আমরা স্যালাইনের মতো করে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করব একবারে প্রয়োগ করলে কিন্তু কার্বন সোর্সের পরিমাণ এত বেড়ে যাবে যে অক্সিজেনের স্বল্পতার কারণে মাস মর্টালিটি চলে আসতে পারে কিছু মাস মারা যেতে পারে সো আমরা এটা স্যালাইনের মতো করে ধীরে ধীরে আমাদের বায়োফ্লক কালচারে প্রয়োগ করব তো দর্শকবৃন্দ আজকে এই ছিল অ্যামোনিয়া কমানোর উপায়ের উপরে টিউটোরিয়াল দর্শকবৃন্দ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সেই সাথে আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওটিকে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম